今天来杀黄七尾，这只黄七尾是花莲东堤的钓友钓到的，因为刀子不够利，所以就直接带到堤口的餐厅，请大姐帮忙处理，顺便记录一下大姐的刀工。季雅的切法，它还是以三枚切法的方式来切，但是它有多了一个动作，它直接把尾段的部分切断，尾巴的部分可以拿去煮汤，身体的部分的话比较合适做生鱼片的部分，它就一样用三枚的方式把它切下来。一开始的时候，先把背鳍去掉，因为黄鳍尾的背鳍的部分，它有一层比较厚的皮鳞，所以基雅在一开始的时候，它先把那个皮鳞啊，然后跟背鳍直接一并切掉，你比较好下刀。其他动作的话，其实跟我们一般的三枚切法的方式差不多。像上次我在杀鬼头刀的时候，也有观众建议我换刀子，就是不要用小刀子在杀，因为小刀子杀鱼真的杀的会很辛苦，也是建议我直接买刀。在鲨鱼上面的话会比较好杀，就是不会说哦去除个筋膜，然后去老半天之类的。像今天这个季啊，他在处理这条黄鳍尾的时候，他主要用了三把刀子，一把比较长的菜刀，然后主要是去除鱼头、鱼尾，然后跟背部的硬鳞、硬鳍的部分。那他在三片去下鱼骨的部分的时候，他就是用鱼刀。他在切生鱼片的时候，又有另外一把适合切生鱼片的刀子。就是杀一条鱼，他用了三把刀子来分别处理不同的部位。用对刀子的话，就真的是事半功倍，就不会像小饼用了两把都不叫没有那么合适的刀子，然后杀了老半天。不过小饼的刀子也不知道哪时候才来，因为我已经订了一个礼拜。观众推荐的正广座听说还不错，就是日本算比较平价的刀子，不知道切起来怎样。听说用起来还蛮好用的，就是便宜好用啊。看看下次自己杀的时候会不会进步一点。不过鲨鱼要进步，真的就是要自己多练习。看影片归看影片，但是实际上你在杀的时候还是会有一些丘楼，还是得多练习。既然它有一些切法，它的丘楼比较特别，它直接把头尾的部分去掉之后，然后用单眉的方式将呃中骨直接切下来。但它的去皮方式跟去侧骨的方式跟我们一般的方式会不太一样，因为我们通常都是先去皮再去侧骨，就它在除侧骨的时候，它顺便把皮一并给剥离下来。我觉得这个方法其实也蛮厉害，但是还蛮考刀工的。它这种方法老实讲，我觉得比我之前的去皮方式还难，就是用三枚片法，然后横拉去皮的方式还要有难度。对啊，因为它等于是你刀子切入到接近皮的位置的时候，它是顺着内皮的部分，然后将皮肉给分离。这个真的是你要杀好几次，你才有办法把鱼条给杀得这么漂亮，而且还这么快速。既然还是有用水直接冲洗，只是说它的水都是用在清理台面啊，然后清理手套啊、刀具的部分，它不会直接用淡水然后去清理鱼身。那我觉得这个部分其实就会像之前讲的，就是就像大部分的人会比较在意渗透压的问题，就是淡水冲鱼肉鱼体的时候，因为渗透压的问题，淡水跟咸水渗透压不同，所以会让血水反而会往内流，不会流出来。之前跟其他钓友在讨论的时候，得到的结论是这样子，就是尽量不去用淡水去冲洗。当然还是有一些钓友会觉得说，这样子的渗透压的问题，就是淡水去冲洗的时候，其实不会影响太大。那如果说会在意的话，通常大家还是会尽量的去避免淡水去冲洗到鱼肉的部分。然后现在处理生食跟要料理用的砧板，就是切生食有切生食的砧板，就是大砧板，它还是固定在琉璃台。但是它如果是要切可以食用级的鱼肉的话，它还是会拿出一个专门切生食、切生鱼片用的砧板，这样比较不会有砧板污染的问题。像这些餐厅他们在切生食的时候，虽然是有冲洗，但是可能还是会有一些细菌。滋生的问题，所以通常都会尽量的把它分开。然后再来是说，因为我们在杀鱼的时候啊，鱼的黏液啊，它还是会残留在你的砧板上面。然后通常就是鱼的腥味，就当然包含血、包含黏液，它都是鱼的腥味来源。那只是说，因为血比反而比较容易用清水冲掉，但是黏液的部分反而比较容易残留在砧板上面。所以还是会建议说，如果你能换砧板的话，最好是换一下砧板，以免到时候不小心就意外的减肥了。我们吃那么胖，为什么还要花钱减肥呢？不就是这个道理吗？对不对
，拉肚子也是一种减肥。不知道有没有观众跟小饼一样，会觉得说，呃，其实看这些老师傅在杀鱼。还蛮有快感的，就是看他们的这种鲨鱼的速度，就是三两下就清洁溜溜。不管他们的秋楼的方式是怎么样，去鳞、去内脏、开肚、开背、去头、去尾、切生鱼片等等之类的，你们不觉得这样的鲨鱼秀还蛮疗愈的吗？还是小饼比较变态一点？应该不是吧？而且我想问一个问题。有人跟小饼一样吗？其实小饼没有很喜欢吃鱼，我只是喜欢钓鱼，然后把钓到的鱼可以供家人享用，跟朋友分享。我自己本身的话，顶多是爱吃生鱼片而已。但是说实在，熟鱼的料理我比较没有那么爱吃啊。有时候我们钓鱼是不是真的只是为了鱼获而去钓鱼？嗯，不知道哎、欸，因为小饼自己本身的话是，我比较像是我是为了开杠，为了交朋友去钓鱼。其实这都是一种分享快乐的方式。那鱼货的大小多寡好像没有那么重要。说不在意鱼货也是骗人，但是我也更在意说跟谁去做钓的状况、做钓的心情，然后跟朋友聊天打屁的过程内容。你不觉得这才是做钓的重点吗？钓鱼的鱼货不是最重要的，最重要的是你跟谁去钓，你跟朋友在钓鱼的过程开不开心。然后你跟朋友钓鱼的过程舒不舒服？然后有没有释放掉你一些工作或者是说生活上的压力？我觉得这才是钓鱼最重要的部分吧。好啦，废话说很多，我们鱼也杀完了。那如果你喜欢这支影片的话，欢迎帮我订阅、按赞、分享、留言。那我们就下集再见，拜拜。好喽喽，我们来抽出上市的鬼刃魔术别针的五位得奖者。我们先将网址贴到小帮手里，然后只要你在那支影片有留言 MIT 鬼刃 g o s t e r b r a y 你就有机会抽到这次的奖品。抽出五位人数，恭喜你，阿木、菲利普、文荣哥、刘文哥、志勇哥，恭喜你们五位得到这次的抽奖。然后要麻烦你们把收件人的姓名、电话、地址、邮递区号，然后 T 恤的尺寸，然后跟你们希望两包的魔术转环的号数。这些资料都一并寄给我哦，然后我再将你们的资料再转交给厂商，厂商会尽快的把你们的得奖商品，然后寄到你们的手上。希望你们会喜欢这次的抽奖，然后我们就下集再见。如果你喜欢这支影片的话，欢迎订阅、按赞、分享、留言。那我们就下集再见喽，拜拜。